வெல்கம் டு ரமணிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு ஹெல்த்தான பஜ்ஜி ரெசிபி ஒன்று பார்க்கலாங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் வந்து பாசி பருப்பை வச்சு சாண்ட்விச் செய்கிறது எப்படின்னு போட்டிருந்தேன் அதில் வந்து சைடில் வந்து நம்ம நிறையா வேஸ்ட்டு பண்ணிட்டோம்னு நினச்சிருப்போம் அந்த வேஸ்ட்டான பீஸை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு பஜ்ஜி செஞ்சு காமிச்சிருக்கேங்க நீங்கள் அந்த சாண்ட்விச் செஞ்சது போக மீதி இருக்கிற சைடில் இருக்கிற பீஸ்னால் அதுமாரி பஜ்ஜாக செஞ்சுக்கலாம் அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க பாசி பருப்பு எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க வறுக்க வேண்டாம் அப்படியே போட்டு தண்ணியில் நல்லா ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாங்க தண்ணியை வடிகட்டிட்டு இப்போ மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாங்க தண்ணியே சேர்த்தாதீங்க அரை ஸ்பூன் சீரகம் அஞ்சு பீஸ் இஞ்சி துண்டு எடுத்துருக்கேங்க பச்சை மிளகாய் மூணு பீஸு புதூல் கொஞ்சம் சேர்த்துடலாங்க இதில் கூடவே மூணு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் கொஞ்சம் புளிக்காத தயிராக பார்த்து சேர்த்துக்குங்க இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ கிரைண்ட் பண்ணதில் மூணு ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி நெய்ஸாக அரைச்சிருக்கேன் இதில் வந்து மூணு ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேங்க கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக சோடாப்பு போட்டுக்கலாங்க இந்த சோடாப்பு போகிறனா நல்லா பஃபியாக வருங்க கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்தடலாம் அப்போ தான் ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகும் சோடாப்பு இப்போ இதை நல்லா தண்ணியாக இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க இப்போ ஒரு கேக் ட்ரேல நான் ஆயில் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேங்க உங்ககிட்ட இல்லைனா கூட நீங்கள் சில்வர் பவுல் இருந்தால் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு இதில் சேர்த்துடலாங்க சேர்த்து நல்லா தட்டி சமப்படுத்திக்கலாம் இப்போ ஒரு இட்லி பானையில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் தண்ணி நல்லா கோச்சோன்னா தட்டை இந்த மாதிரி கவுத்து போட்டுடலாங்க நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச மாவை எடுத்து இதில் வச்சிடலாங்க ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வேக விடலாங்க ஆவியில் வேக வச்ச பாசி பருப்பு வெந்துருச்சுங்க ஒரு நைஃபை வச்சு குத்தி பார்க்கலாம் ஒட்டாமல் வந்துருச்சுங்க இப்போ வெந்துருச்சுங்க கொஞ்சம் சூடு ஆறினோன்னா நம்ம சுற்றியும் எடுத்து விட்டுட்டு ஒரு தட்டை வச்சு கவுத்திக்கலாங்க மேலே பட்டி தட்டி விட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆயில் அப்ளை பண்ணாலும் நல்லா வந்துருங்க கேக்கு மாரி நல்லா ஸ்பாஞ்சு மாரி நல்லா இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதை திருப்பி போட்டுக்கலாங்க நான் மேலே இருக்கிற லேயரை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேங்க இந்த மேலே இருக்கிற லேயர் வந்து சமம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேங்க ஓரத்தில் இருக்கிற பீஸை கட் பண்ணிடலாங்க இது பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது நம்ம சோடாப்பும் தயிர் சத்தினாலும் ஸ்மூத்தாக இருக்குது இப்போ நம்ம பிரெட்டு போல் நல்லா சதுரமாக கட் பண்ணிக்கலாங்க இதை ரெண்டாக நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாங்க பிரெட் சாண்ட்விச்சுக்காக ரெண்டு பீஸாக கட் பண்ணியிருந்தேங்க இதையே ரெண்டு துண்டாக போட்டோம்னா நம்ம பஜ்ஜியாக செஞ்சுக்கலாம் இப்போ பஜ்ஜி மாவு கரைச்சிக்கலாங்க ஒரு பவுலில் முக்கால் கப் கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேங்க கால் கப் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் பச்சரிசி மாவு கூடவே கொஞ்சமாக மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் உப்புத்தூள் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு நல்லா கரைச்சிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக சோடாப்பு போட்டுக்கலாங்க இதில் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் சோடாப்பு ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகும் மாவில் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நம்ம பாசி பருப்பு சாண்ட்விச்சு செஞ்சதில் மீதி இருக்கிற பீஸை நம்ம பஜ்ஜிக்கு வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாங்க இந்த மாதிரி மெலிஸ் மெலிஸ் பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி மெலிஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க நான் எல்லாமே இதே மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணாமல் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ மாவில் டிப் பண்ணிடலாங்க ஆயில் வந்து மிதமான சூட்டில் வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு சைடு வந்தோடனே திருப்பி போட்டுடலாங்க நல்லா பொன்னிறமாக கலர் வந்தோன்னா எடுத்துடலாங்க இப்போ ரெண்டு பக்கம் நல்லா பொன்னிறமாக வந்துச்சு எடுத்துடலாங்க இப்போ சுவையான பாசி பருப்பு பஜ்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ஒரு பஜ்ஜி எடுத்து உங்களுக்கு புட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உலர் நல்லா சாஃப்டாக நல்லா இருக்குது நம்ம நார்மலாக வாழைக்காய் பஜ்ஜி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அதே மாரி தாங்க இருக்கும் இந்த பஜ்ஜி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஹெல்த்தான பஜ்ஜி ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ண